ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ വീഡിയോ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡിഫറിങ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണുക നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഉണ്ടായകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുമ്പ് വാട്ട് ഈസ് മെമ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു മ്യൂ പി ടു പെർഫോം സം സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓൺ എ ഗിവൺ ഡാറ്റ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സിനെയാണ് ശരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക സോ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് എസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് സോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി ആർ ഗിവിങ് ടു ദ മ്യൂ പി ടു എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മ്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം തന്നെയാണ് സോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒന്ന് ഓപ്പറൻസും ഓപ്പ് കോഡും നമുക്ക് ഓപ്പ് കോഡ് ആദ്യം എന്താ നോക്കാം ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് സോ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇത് ഏത് വേണം ചെയ്യാൻ പോകണേ അതാണ് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുക സോ അതാണ് കൊടുത്തണേ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഡാറ്റയുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുക ടു പെർഫോം എനി ഓപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു മ്യൂ പി അപ്പോൾ മെയിൻലി അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് അതേപോലെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണേ അഡ്രസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡാറ്റ അതുപോലെ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ് ഓ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് അതായത് റിസൾട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സോ അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് വേണ്ടി പറയേണ്ടാവുക അതായത് ഒരു അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്പൈലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിവരങ്ങളും സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എവിടുത്തെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഡാറ്റ വെക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ അവർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടാവുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് സോ അപ്പോൾ ഇത് കുറേ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്കിന് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സോ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെയിം ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ മോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈ
അഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സും കൂടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സും കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് മെമ്മറി നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ പോലെ സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂ എ കൊമ ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബി ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഴ്സ് ഡാറ്റ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ രജിസ്റ്റർ ബി വിൽ കോപ്പി ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സും കൂടി കാരണം ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ബി യും എയും നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഇം മോഡാണ് സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പൺ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ പെയേഴ്സ് സോ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ പെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടാവുക ഈ ഒരു അഡ്രസ് ഇം മോഡ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടാവുക രജിസ്റ്റർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റിനായിട്ട് കൂടുതൽ ഉള്ള ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേണ്ടി വരും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എച്ച് എൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയറിനെയാണ് ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മുടെ സൂചിപ്പിക്കണേ സോ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എൽ പോലത്തെ ഡാറ്റയാണ് എയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടാവുക സോ മൂവ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എം ഈസ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ആൻഡ് എ ഈസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ സോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനും പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ് ഇം മോഡാണ് അപ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളും സംഭവം വരും നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ് ഇം മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡാറ്റേനെയാണ് ഇവിടെ കോപ്പി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ അഡ്രസ്സ് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡാറ്റേനെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പക്ഷേ ഇത് സഡൻ ആയിട്ട് അതായത് കാരണം ആ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സെൽഫ് സോ അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഫൈവ് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഡാറ്റയാണ് ആ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആ ഡാറ്റേനെയാണ് എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സോഴ്സ് വേറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് സ്ഥലമാണോ ഏത് അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷനോ വേറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ സീറോ ഫൈവ് എച്ച് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ദെൻ എം വി ഐ ഇസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് മൂ ഇമ്മീഡിയറ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം വി ഐ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയ്ക്കാണ് എം വി ഐ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സീറോ ഫൈവ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ടു ബി കോപ്പി ടു എ അതേപോലെ എ ഈസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ് മോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ആ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
അതായത് സീറോ ഉള്ളത് വൺ ആക്കുക വൺ ഉള്ളത് സീറോ ആക്കുക ഇപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സി എം എ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആവും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുക അതിനാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ സി എം എ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ എ എ ആണ് സോഴ്സ് ഫോർ എ ഫോർ അക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് എ ഇസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരും അതായത് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും എല്ലാം സെയിം ദിനം വേറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എ ആർ റൊട്ടേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ റൈറ്റ് സോ അക്യുമുലേറ്റർ ഡാറ്റ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത് അതേപോലെ ആർ എ എൽ ഉണ്ട് അതായത് അക്യുമുലേറ്റർ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോറിയും അക്യുമുലേറ്റർ തന്നെ സ്റ്റോറി സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യമുള്ള ഇതാണ് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട